हेलो स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम अकेडमी यूट्यूब चैनल मे आप स्वागत है आज आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन क्लास टेन का फर्स्ट चैप्टर बन आहोत ग्रैविटेशन तो ग्रैविटेशन विषय अपन बरे एक्जाम्पल्स अपन बढ़त आहोत आतो यठिक एखाद जर एखी वस्तु अपन वर फेकली तो ती थोड़ा वेन खाली ये तो अशा प्रकार एक्जाम्पल्स नेमक का होते तो यठिका ये जे ग्रैविटेशन फोर्स रेस्पॉन्सिबल आतो तो ग्रैविटेशन विषय यह चैप्टर मे अपन बढ़ना आहोत ग्रैविटेशन एक प्रकार का फोर्स है कि हा जनरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ज्यादे दोन वस्तु कॉन्टैक्ट मे जरी नरीसुद्धा हा फोर्स एक्जर्ट आतो या विषय डिटेल में बगता अपने जे है सर्वप्रथम या विषय बगता जो आइजैक न्यूटन हाँ साइंटिस्ट विषय आप बगत आतो जनरली अपन यठिका हम जी एक गोष्ट है अपन लहानपनापसन ऐकत आतो कि जी न्यूटन एकदा जे है सफरचंदा झाड़ाखा बसले जे है डोक एक सफरचंद पड़ता तो वेस विचार करता कि जे सफरचंद है ये जन एक खा खाली का पड़ल ये बाजूला का नहीं गए कि खाली का पड़ते एखादी वस्तु वर फेक खाली का पड़ते हे ऑब्जर्वेशन ये ग्रैविटेशन का जे है शोधा कारणीभूत ठरते यी बराज विषय विचार के अभ्यास के जे है ग्रैविटेशन का जो शोध लवला ही डिस्कवर्ड द फेनामेन ऑफ ग्रैविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन नेक्स्ट हमें तो कसा शोध लवला ये तो ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन ऐपल फॉल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड ये जे है हे जो ग्रैविटेशन का शोध लगला तैमागे हि एक स्टोरी अपन ऐकत आतो कि जे है ऐपल ये जैसे का किड़ा वो खाली पड़ लंतर जे है जी हे खूब विचार के डोक प्रश्न निर्माण जनरली जे अपन ऑब्जर्वेशन करो निसर्गा ऑब्जर्वेशन के अपन जे है बरच जे है शोध वगैरह अपने लगे अपन बढ़त आतो ये तो न्यूटनला जो यन दोन प्रश्न पड़े कि जे है जे सफरचंद है तो सरल खाली का पड़ता कि वेगे एंगल न का जान नहीं कि मग वर का जान नहीं तो खाली का पड़ता तो प्रमाण सफरचंद नहीं बाकी वस्तुसुद्धा ज्यास अपन वर फेको सरल खाली का ये मे पृथ्वीक बाजूला का नहीं जान ये अभी प्रश्न डोक तैयार कि वाय ऑल ऑप ऐपल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट एन एंगल टू द वर्टिकल मजे हे जे है सरल खाली का ये इतन जर ऐपल एखाद पड़ल कि फल वगैरह तो खाली का ये अस बाजूला का नहीं जान ज्यास अपन नॉर्मल जे एयर रेजिस्टन्स वगैरह इग्नोर करो तो जनरली अपन खाली यो नंतर कि व्हाई डू दे नॉट फ्लाय ऑफ इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन कि बाजूला का नहीं जो दुसरी कड़े का जान नहीं एखी वस्तु अपन वर फेकली तो तीन डायरेक्शन ने खाली ये ती बाजूला जान नहीं तो यह सर्वे विचार कर विषयी अभ्यास किया एक कन्क्लूजन का निर्णया पोचले कि जे निष्कर्ष मानला कि ही कन्क्लूडेड दैट द अर्थ मस्ट बी एट्रैक्टिंग द ऐपल टुवर्ड्स इट सेल्फ मे क्या संगित कि हि जी पृथ्वी है ती पृथ्वी जी है हा सफरचंदा ऐट आकर्षित करता तिचा सेंटरक मजे को वस्तु जेवस अपन वर फेको पृथ्वी तिला तिचा सेंटरक ओढ़त आते संगित यठिका एक्जाम्पल आप बढ़ू शको कि ज्यास ये जे पृथ्वी है पृथ्वी आ सफरचंद यठिका सफरचंद ज्यास पृथ्वीक ओढ़ जता सफरचंद पृथ्वी पर फोर्स कहीं तरी लेल पृथ्वीसुद्धा जे है सफरचंदा फोर्स लवते अर्थ एक्जर्ट्स फोर्स ऑन है ऐपल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऐपल एक्जर्ट्स फोर्स ऑन अर्थ यठिका दोनों एकमेक फोर्स लवतो ये न्यूटन का थर्ड लॉ अपन मग जे है क्लास नाइन्थ मधे बगित होता यठिका हमें जे है पृथ्वी पर सर्व घड़न ये का न्यूटन हमें जे मना पुनः दुसरे प्रश्न निर्माण जाए कि जे जे का कारण है ये जे पृथ्वी है कि एखाद वस्तु जे हैं त्या पृथ्वीक ओढ़ जता सेंटरक ओढ़ जता हमें हे बाहर सुधा का ये होता का मे जा डिस्टन्स जर आल तो जे है ग्रैविटेशन फोर्स काम करते यठिका प्रश्न पड़ा कि कैन इट ऐक्ट फॉर अ फार्दर ऑब्जेक्ट लाइक द अदर प्लैनेट्स मून और द सन मजे फक्त पृथ्वी पर वस्तु पृथ्वीक पड़ता मे ऐट्रैक्ट होता बाकी होता का जस कि चंद्र है चंद्र पृथ्वी भोवती फिर तो फिर तो पृथ्वी सेंटर कहीं का ओढ़त आल का कि सूर्य जे है सूर्य भोवती संपूर्ण जे ग्रह फिर तो ग्रह सूर्याक एट्रैक्ट होता का तो यह विषय प्रश्न पड़ला तो ये जे जे का कारण है कि जे का अपन मन सकते कि 
वस्तु पृथ्वी सेंटर कड़े अट्रैक्ट होता है क्या प्लैनेट्स जे हैं सेंटर सन कड़े अट्रैक्ट होता है यह सर्वान कारण का तो ग्रैविटेशन है तो यह विषय अपन बढ़ना आहोत तो ग्रैविटेशन कि प्लैनेटरी मोशन विषय बढ़ता अपन सर्व प्रथम जे है अपने कहीं सर्कुलर मोशन विषय बढ़ना आहोत अपन सर आइजैक न्यूटन हे विषय थोड़ी महत्ति बढ़ू सर आइजैक न्यूटन ये जे है एक वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम्स सोलह से बेचस मध्य जन्म ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इंग्लैंड से साइंटिस्ट होते हैं जे योगदान है साइन्स मधे खूब मोटा प्रमाण में है ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थेरी ऑफ ग्रैविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया एक प्रिंसिपिया नवाच एक पुस्तक है जैसे लॉज ऑफ मोशन जे कि आप स्टडी के लिए न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन नंतर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन बढ़ू सकते काइनेटिक इक्वेशन जे हैं जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट का वेलॉसिटी का ऑब्जेक्ट की एक्सेलेशन विषय बढ़तो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ थेरी ऑफ ग्रैविटी है यासोबत थेरी ऑफ ग्रैविटी मेज ग्रैविटेशन का जे है कि फोर्स कशा प्रकार एक्जट हो तो इफेक्ट का है तो तो मोशन कशा प्रकार मजे चेंज होता रहता यह हाँ थेरी ऑफ ग्रैविटी संगित है यतिरिक्त ऑप्टिक्स मधेप काम के लिए बरेच शोध ये अपन हायर हायर लेवल स्टडी करो तर नेक्स्ट है जी सर्वे महत्व की गोष जी है अपन स्टडी करता सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स हे दोन कॉन्सेप्ट अपने बगावे लगता आता को बॉडी ज्यास मोशन मधे अपन तेस मन तो बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेस अपन तेल मोशन मे मन तो आता सर्कुलर मोशन मोशन के वेगवेगे प्रकार अपन बगित कि सर्कुलर मोशन मधे जे है आता सर्कुलर का अर्थ इट इज रिनेटेड विथ द सर्कल सर्कुलर मोशन मीन्स द मोशन परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इन अ सर्कम्परन्स ऑफ सर्कल मे हा जो ऑब्जेक्ट है तो जर सर्कल सर्कम्परन्स भोवती अपन मन सकते हे इन सर्कल सर्कम्परन्स भोवती जर मोशन परफॉर्म करता सर्कुलर मैनर मे तो अपन का सर्कुलर मोशन ये डेफिनेशन ये है द मोशन ऑफ पार्टिकल एलॉन्ग द सर्कम्परन्स ऑफ सर्कल तो इतना अपन कन्सिडर के हा जो एखाद पार्टिकल कन्सिडर के जो कि एक स्ट्रिंग ने अटैच के लिए तो क्या करते एक सर्कल या फॉर्म मे दिस इज द सर्कम्परन्स ऑफ सर्कल है सर्कल फॉर्म मे जर मोशन परफॉर्म करता तो ये अपन का सर्कुलर मोशन आता सर्कुलर मोशन ज्यादा परफॉर्म करता वे को रेस्पॉन्सिबल रहे कि एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल आतो ज्यादा अपन सेंट्रिपिटल फोर्स मन तो सेंट्रिपिटल फोर्स मे ज्यास अपन आता एक स्ट्रिंग घी फॉर एक्जाम्पल तिला एक स्टोन अटैच के जे है तिला जर आप रोटेट रिवॉल्व के लिए मजे सर्कुलर मोशन परफॉर्म के अपने एक जर आप हाथ ने जर तो ऑब्जेक्ट फिर तो अपने हाथाला थोड़ा सा एक फोर्स जो है तो जातो ये मजे एक कि मधे ओढ़ला है कहीं तरी मधे ओढ़ जता ये अपने फील यो मे हा जो फोर्स है मधे ओढ़ा ठीक है हा जो ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म करते हा ऑब्जेक्टला कुछ तरी मधे ओढ़त को फोर्स जो है तो मधे ओढ़ो तो मधे जो फोर्स है आत मधे सेंटर कड़े फोर्स तो करते हे ऑब्जेक्टला सर्कुलर मोशन जे है तो परफॉर्म करना कारणीभूत ठरत तो, तो यठिका जर आप ये एक्जाम्पल बगित अपन बगत आतो ग्रामीण भागा मे जो शेक तो गोफन फिर तो गोफन कस कि जे पिकाच वगैरह अपने पक्षांपास संरक्षण करना सा गोफन तो गोफनी मधे का अपने दगड़ टाकतो आ फिर का हो तो एक एक जे है स्ट्रिंग सोड़ता का हो तो हा दगड़ जो है तो खूब दूर वो जो मे ज्यास हा फोर्स जो है स्ट्रिंग ज्यास अपन रिलीज करूया तो वेस हा जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना तो क्या करते एक स्ट्रेट लाइन मधे जो ये अर्थ का जोपर्यंत हा जो सेंट्रिपिटल फोर्स अपन मू शको सेंट्रिपिटल फोर्स जोपर्यंत हा वस्तु लगे तो क्या करेल सर्कुलर मोशन एक्जेक्ट परफॉर्म करेल जेव हा फोर्स निगुन जाए सेंट्रिपिटल फोर्स तो वेस का करेल हा पर आप लिनियर मोशन मे मे स्ट्रेट लाइन मे तो जाए ये ज्यादा पॉइंटला हा फोर्स निगुन जाए तो पॉइंटपासन का हो पर लिनियर मोशन परफॉर्म करेल का लिनियर मोशन परफॉर्म करेल कारण ये को पॉइंटला ज्यास फोर्स निगुन जाए सेंट्रिपिटल कि हा हि स्ट्रिंग ज्यास काड़ून घे तो वेस इत का हो हालां सेंटर कड़े ओढ़ा सेंटर सिकिंग फोर्स नसना है तेज हे जो पा पार्टिकल है तो क्या करेल स्ट्रेट लाइन मे कि लिनियर मोशन परफॉर्म करेल तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन आप बढ़ू शको तो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मुविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुअर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आता टुअर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल हा खूब महत्वाचार है हा जो सेंट्रिपिटल फोर्स है 
तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है बॉडी जो लगते जो कि सेंटर कड़े अट्रैक्ट आतो ने सेंटर कड़े ओढ़ जो हेच फॉर्म्यूला अपन बढ़ू सको सेंट्रिपिटल फोर्स नेह यम व्ही स्क्वेर बाय आर न दिला जो जिथे कि यम जे है हे वस्तु मस अपन मनू शको इफ दिस इज अ स्टोन देन मस ऑफ स्टोन इज यम व्ही इज द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलॉसिटी ऑफ द स्टोन कि स्पीड मनू शको एंड आर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन मजे ये जो रेडियस तो यह सेंट्रिपिटल फोर्स खूब महत्वाचार को सर्कुलर मोशन मध्य एखाद जर परफॉर्म कराए तो अपने सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी आतो ये बैलेंस करना एक दुसरा सेंट्रिपिटल फोर्स आतो पे विषय अपन बनना आहोत सेंट्रिपिटल फोर्स आता ज्यास हा हा जो स्ट्रिंग है फॉर एक्जाम्पल दिस इज द स्ट्रिंग एंड वी रोटेट द दिस स्टोन इन अ सर्कुलर मैनर इन अ सर्कुलर मोशन इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज द फोर स्टॉप्स एक्टिंग इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग ज्यास हे स्ट्रिंग रिलीज के लिए स्ट्रिंग सोड़न दिया जाए तो वह हेच जो फोर्स लगना है तो इंटरनल सेंट्रिपिटल फोर्स है तो क्या होता स्टॉप हो तो होता हा जो स्टोन है तो कुछ जो है लिनियर मोशन परफॉर्म परफॉर्म करते लिनियर मोशन लिनियरली जो तो सर्कुलर मधे नहीं आता हा जो है तो जो सर्कुलर लिनियर मोशन कुछ स्टार्ट करते जिथ ज्या डायरेक्शन ने वेलॉसिटी है तो डायरेक्शन में जैसे अपन टैंजेंट मन तो जे है द फोर स्टॉप्स द एक्टिंग इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग द स्टोन विल फ्लाय ऑफ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन विच इज टैंजेंट मे हा जो स्टोन है तो कुछ जाए एक वेलॉसिटी के डायरेक्शन में जाए जे कि स्ट्रेट जाए ये अपन टैंजेंट अस मन तो दिस टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस द ऐट द पोजिशन ऑफ द स्टोन बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलॉसिटी ऐट दैट इन्स्टंट ऑफ टाइम हा इन्स्टंटला ज्यास फोर्स निगुन गए इन्स्टंटला डायरेक्ट वेलॉसिटी जी डायरेक्शन कुछ है तो डायरेक्शन ने हा का स्टोन फ्लाय ऑफ होते कि निगुन जो नेक्स्ट ये एक्जाम्पल आप बढ़ू शको जे है सर्कुलर मोशन से बेस्ट एक्जाम्पल इज मून मून इज द वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हा जो रोटेट करते जनरली अपन बोतो कि चंद्र हा सर्कुलर ऑर्बिट मे पृथ्वी भोवते फिर तो हे एक एक्जाम्पल है ये का हो कि जे है सेंट्रिपिटल फोर्स जे है अर्थ या सेंटर कड़े लगे जो चंद्र जो चंद्रा जो सेंट्रिपिटल फोर्स है तो अर्थ या सेंटर कड़े तो इत द कि द मून टू गो अराउंड द अर्थ देर मस्ट बी अ फोर्स विच इज एक्जर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्जर्टेड बाय द अर्थ विच एट्रैक्ट द मून टुवर्ड्स द इट्स वेल मे पृथ्वी चंद्राला तिचक आकर्षित करते जेनेकर जैसे जे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हाँ ऐट आकर्षणा मु का हो चंद्र जे है तो सर्कुलर ऑर्बिट मे फिर आतो मे प्रत्येक पॉइंटला जे है पृथ्वी का करते हाँ चंद्राला सेंटर कड़े अपने सेंटर कड़े ओढ़ने का प्रयत्न करते हैं जो फोर्स है तो अपन सेंट्रिपिटल फोर्स अस मन तो हा जो चंद्र है तो एक सर्कुलर ऑर्बिट मे फिर आतो नेक्स्ट एक्जाम्पल जे है अपन स जे अपने सोलार सीस्टम मे बगू शको अपने कि सोलार सीस्टम मे सन जे है तो सेंट्रल अपन कन्सिडर करो आंतर बाकी जे प्लैनेट्स हैं आप बगतो कि हे जे प्लैनेट है तो क्या होता सूर्याभोवते फिर तो हे जे सर्कुलर ऑर्बिट मे फिर ये अर्थ हमें सुधा इत का एखाद सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी है जो कि जे है ये जे प्लैनेट है तो जनरली सेंटर कड़े ऐट्रैक्ट होता मजे जनरली हा जो सन है तो क्या करो यठिका प्लैनेट्सला आकर्षित करते सन मस्ट बी ऐट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इन्क्लूडिंग द अर्थ टूअर्ड्स द इट्स सेल्फ सूर्य पृथ्वी सोबत जे प्लैनेट्स हैं बाकी से जनरली अपन बढ़ू शको मर्क्यूरी वेनस कि जुपिटर मार्स यूरेनस ये है सर्व का वेगवेगे ऑर्बिट मे ऑर्बिट मे सर्व का करता है सेंटर कड़े आकर्षित होता सूर्याक हाँ का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता नेक्स्ट ज्यास अपन प्लैनेटरी मोशन जी स्टडी करो तो एक नाव अपने आवर्जन घयाव लगत जोहान्स केपलर जोहान्स केपलर इज द वन ऑफ द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हि वॉज द जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe. He was an astronomer, that means he was a scientist. He was able to study the time period of the sun, 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 the sun,
टाइकोब्रा है आता टाइकोब्रा है यहाँ जे पूर्ण आयुष्य जे है ऑब्जर्वेशन करना मदद घलवल मजे ग्रहांचा स्थिति विषयी ग्रहांना लागना रा टाइम या विषय तेंनी बरेच जाहे ऑब्जर्वेशन केले त्यावेळेस जाहे गॅलिलिओ यांनी टेलिस्कोप शोधायच्या अगोदर जे आहे जनरली जे शास्त्रज्ञ आहेत ते म्हणजे उघड्या डोळ्यांनीच ऑब्जर्वेशन आपले करायचे त्यावेळेस त्यांचे जे ऑब्झर्वेशनमध्ये वगैरे एवढी ॲक्युरेसी येत नव्हती तरी पण त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केले की टायकोब्रा हे यांचं पूर्ण आयुष्य ऑब्झर्वेशन करण्यामध्येच गेलं त्यांनी जे आपण जे ऑब्झर्वेशन आहेत ते लिहून ठेवले होते आणि त्यांनी जे काही निष्कर्ष काढायच्या अगोदरच त्यांचं काय झालं निधन झालं त्यामुळे त्यांचे जे त्यांच्यानंतर जो त्यांचा हेल्पर होता किंवा असिस्टंट होता जोहान स्केपलर यांनी जे जे काही डाटा टायकोब्राहे यांनी कलेक्ट केला होता त्याचा जो ऑब्झर्वेशन आहे त्याविषयी परत अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासावरून त्यांनी तीन लॉज जे आहेत ग्रहांच्या जे आहे गतीविषयी आपण म्हणू शकतो द केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन त्यांनी प्रपोज केले केपलर यूज द ऑब्झर्वेशन ऑफ प्लॅनेटरी पोझिशन्स मेड बाय ब्राहे टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे हे जे काही लॉज आहेत ते पूर्ण बेस आहेत टायको ब्राहे यांनी केलेल्या ऑब्झर्वेशनवर बेस्ड आहेत केपलर यांनी फक्त त्यांचं ऑब्झर्वेशनची स्टडी केली आणि हे जे प्लॅनेटरी मोशनविषयी लॉज स्टेट केले नेक्स्ट त्यांचा आपण पहिला लॉ जो आहे तो बघूया केपलर्स फर्स्ट लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ सांगतो की ग्रहाविषयी जे आहे ग्रहाचे जे मोशन आहे ते मोशन कशा प्रकारे फिरतं आपण सर्क्युलर मोशन आपण बघितलं की द मोशन विच परफॉर्म बाय पार्टिकल इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट सेम तसंच जे आहे की ग्रह जे असतात ते कोणत्या प्रकारचं मोशन परफॉर्म करतात तर कॅपलरचा पहिला लो जो असतो तो ग्रहाच्या गतीविषयी सांगतो द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोर्स आहे म्हणजे हा काय सांगतो या ठिकाणी की हा जो सन आहे हा सन आपण जो प्लॅनेट बघितले सूर्य मारेल किंवा कोणत्याही आपण सेलेस्टियल बॉडीज म्हणूया की त्या ठिकाणी हे जे प्लॅनेट आहेत ते काय कशा कशा प्रकारे फोकस जे मोशन परफॉर्म करतात तर दे आर द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोर्स आहे म्हणजे प्लॅनेट जे आहेत ते मोशन कसं परफॉर्म करतात इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये परफॉर्म करतात हे अशा प्रकारे इलिप्टिकल इलिप्टिकल इलिप्स इज द जोमॅट्रिकल फिगर विच हॅज टू फोकस याला दोन फोकस असतात जसं सेंटर आपल्या सर्कलला एक सेंटर असतं त्या सेंटरपासून प्रत्येक पॉईंट कसा एक विस्टन्सवर असतो पण तसं नाही इलिप्समध्ये दोन फोकस असतात आता त्या ठिकाणी यांनी सांगितलं की जर आपण या फोकसमधील एका फोकसवर जर सण आपण कन्सिडर केला तर प्लॅनेट जे आहेत ते इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात हा केपलरचा पहिला नियम सांगतो त्याच्यामुळे आपण या लॉला जनरली लॉ ऑफ ऑर्बिटसुद्धा म्हणतो कारण हा जो आहे तो जनरली प्लॅनेटच्या ऑर्बिटविषयी आपल्याला माहिती देत असतो त्यामुळे याला आपण लॉ ऑफ ऑर्बिटसुद्धा म्हणत असतो सेकंड लॉ की सेकंड लॉ जो आहे तो काय स्टेट करतो द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम याचा अर्थ काय ज्यावेळेस आपण हा सूर्य एका फोकसवर घेतला याला आपण फोसाय म्हणतो कारण हे प्लुरल वर्ड आहे फोकसचा प्लुरल फॉर्म ज्यावेळेस आपण सन आणि प्लॅनेट यांना जर जॉईन करणारी एक आपण म्हणू शकतो लाईन काय ड्रॉ केली तर त्यावेळेस त्यावेळेस हा ग्रह पी वन पोझिशन आहे पी वन पोझिशनवरून पी टू पोझिशनकडे येण्यासाठी म्हणजे त्याची बदल स्थिती बदलण्यासाठी तो काहीतरी टाईम घेतील प्लॅनेट मूव्ह फ्रॉम पी वन टू पी टू इन टाईम टी म्हणजे टी वेळ लागेल तर त्यावेळेस तो काहीतरी इथं जो आहे एरिया स्वेफ्ट करेल हा जो ग्रीन कलरमध्ये आपल्याला दिलेला आहे तो तेवढा एरिया काय करेल कवर करेल इट कवर्स फ्रॉम पी वन टू पी टू इन टाईम टी इफ वी कन्सिडर द पोझिशन पी थ्री अँड पी फोर ऑफ द सेम प्लॅनेट ॲट डिफरंट पोझिशन पी थ्री आणि पी फोर ह्या पी थ्री आणि पी फोर पोझिशनवर जर आपण कन्सिडर केला तर त्यावेळेस ही जी डिस्टन्स आहे ही जी लाईन आहे ती डिस्टन्स वाढलेली आहे याची लेंथ आपण बघतो ती वाढलेली आहे मग यामुळे जो पी थ्री ते पी फोर हे डिस्टन्स ज्यावेळेस आपण कवर करतो तर इथंसुद्धा जर टाईम टी घेत कन्सिडर केला आपण म्हणजे जर पी वन पी टू पी वन टू पी टू मू होण्यासाठी टाईम टी लागत असेल आणि पी थ्री टू पी टू फोर ला होण्यासाठी टाईम टी लागत असेल म्हणजे सारखाच जर टाईम लागत असेल तर एरिया वन आणि एरिया टू जो असतो तो काय असेल इक्वल असेल असं सेकंड लॉ ऑफ केपलर सेकंड लॉ आपल्याला एक्सप्लेन करतो द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल एन ऑफ टाईम म्हणजे आपण कोणत्याही ऑब्जेक्ट म्हणजे प्लॅनेटची पोझिशन कुठेही कन्सिडर करू शकतो या ठिकाणी किंवा या ठिकाणी पण यांच्यामध्ये आपण बघू शकतो की जसजसं आपण इकडच्या साईडला पोझिशन घेऊ त्यावेळेस जो रेडियस आपण बघू शकतो की डिस्टन्स आहे ते जास्त होईल पण डिस्टन्स जरी जास्त झालं तरी इकडचा जो आहे याची जी वेलॉसिटी आहे ती काय असेल कमी असेल त्याच्यामुळे जो एरिया असेल जर टाईम सेम असेल टाईम इंटरवल जर सेम असेल 
तो तेवढाच एरिया काय होईल तो स्वेप करेल या ठिकाणी जर आपण बघितलं पी वन टू पी टू पोझिशनमध्ये येण्यासाठी प्लॅनेट सूर्याच्या जवळ आहे त्यावेळेस काय करेल मग हा हा जो फास्ट याची वेलॉसिटी जी असेल ती खूप जास्त असेल इथं काय होईल त्याची वेलॉसिटी कमी कमी होईल इकडं जे आहे वेलॉसिटी आणखीन कमी होईल पण हा जो रेडियस वेक्टर असेल आपण म्हणू शकतो याची जी आहे लांबी वाढेल त्यामुळे जो एरिया असतो जर इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम असेल तर जो एरिया जो असतो तो काय असतो सेम असतो हा सेकंड लॉ आपण सांगतो नेक्स्ट आहे केपलर्स थर्ड लॉ केपलर्स थर्ड लॉ जो आहे तो आपल्याला प्लॅनेटचा जे आहे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आपण म्हणू शकतो आता पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय की ग्रहाला सूर्याभोवती एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ त्याला आपण काय म्हणतो पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन आता हे जो आहे हा केपलर्स लॉ काय सांगतो द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन आता हा जो आहे जनरली जर आपण कन्सिडर केलं तर क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स आता मेन डिस्टन्स म्हटलं यांनी कारण मेन का कारण जनरली आपण बघतो की हे जे प्लॅनेट्स आहेत प्लॅनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये असतात आणि इलिप्टिकल ऑर्बिट असल्यामुळे यांना दोन फोकस असतात या ठिकाणी जर आपण बघितलं की सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामधलं जर अंतर घेतलं तर आपल्याला इलिप्टिकल ऑर्बिट असल्यामुळे यांचं सेमी मे मायनर ॲक्सिस आणि सेमी मेजर ॲक्सिस या दोघांचं मीन घेऊन आपण जे डिस्टन्स जनरल मीन डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करत असतो ग्रह आणि त्या सूर्यामधलं तर याचं जो आहे केपलर्स थर्ड लॉ काय सांगतो या ठिकाणी परत बघूया द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन तर पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे पृथ्वीला सूर्याभोवती एक कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी जे आहे एक पूर्ण फेरी कम्प्लीट करण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याला आपण काय म्हणतो पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आता हा पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन हा जो आहे याला आपण जर टी ने कन्सिडर केलं लेटेस्ट कन्सिडर टी ॲज अ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन तर याचा स्क्वेअर जे आहे टाईम पिरियडचा स्क्वेअर जो कसेशी रिलेटेड असतो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन म्हणजे सूर्यापासून जे आहे सरासरी जे अंतर आपण म्हणू शकतो मेन डिस्टन्स या ठिकाणी ज्या ग्रहाचं त्याच्या क्यूबशी रिलेटेड आहे म्हणजे टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हे आपण मॅथमॅटिकली लिहू शकतो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब म्हणजेच डायरेक्टलीच अर्थ काय की प्रमाणात असेल जर टी स्क्वेअर वाढलं तर आर क्यूबसुद्धा वाढेल याचा एक्झाम्पल आपण बघू शकतो आता पृथ्वी आहे पृथ्वीला ज्यावेळेस एक फेरी पूर्ण कम्प्लीट करण्यासाठी एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी सूर्याभोवती आपल्याला माहिती आहे की तीनशे पासष्ट दिवस लागतात याचाच अर्थ एक वर्ष लाग त्याला आपण एक वर्ष लागतो आता ज्यावेळेस ज्युपिटर कन्सिडर करू आपण हा ज्युपिटर आहे तर ज्युपिटर ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करू त्यावेळेस त्याचं जे ऑर्बिट आहे आता जनरली याचं जे इलिप्टिकल ऑर्बिट आहे ते काय जास्त आहे मोठं आहे याच्यापेक्षा अर्थपेक्षा त्याच्यामुळे हा जो मेन डिस्टन्स आहे आपण म्हणू शकतो मेन डिस्टन्स फ्रॉम द सन टू द प्लॅनेट हे ऑब्विसली वाढणार आहे मग हे वाढल्यामुळे जनरली जो आहे टाईम पिरियड याला लागणारा टाईम पिरियडसुद्धा वाढत असेल वाढणार वाढायलाच पाहिजे त्याचप्रमाणे हा जो केपलर्स लॉनुसार आपण याचा टाईम पिरियड काढल्यानंतर आपल्याला अकरा पॉईंट नऊ इयर्स म्हणजे जनरली बारा जे काही वर्ष लागतील म्हणजे ज्युपिटरला एक फेरी कम्प्लीट करण्यासाठी सूर्याभोवती एक कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन जे आहे पूर्ण करण्यासाठी आपण म्हणू शकतो की बारा वर्ष लागतात नियरली अकरा पॉईंट नऊ वर्ष तर हे जे आहे हा केपलर्स थर्ड लॉ आहे म्हणजे जर आपण बघितलं तर हा जो आहे तो टाईम ऑफ टाईम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आणि मेन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द अर्थ यांच्याशी रिलेशन दाखवतो जर आपण याला कन्सिडर केलं टी स्क्वेअर बाय आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टंट हा जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे हे जनरली आपल्याला न्युमरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी साधी सुद्धा उपयोगात येतात तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ग्रॅविटेशनविषयी बघितलं ग्रॅविटेशनचे जे आहे जनरली जो प्लॅनेटरी मोशनविषयी आपण केपलर्स लॉज बघितले केपलर्स लॉज पहिला जो लॉ आहे तो लॉ ऑफ ऑर्बिट आहे जो की आपल्याला ऑर्बिटविषयी सांगतो की प्लॅनेट जे आहेत ते इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरत असतात नेक्स्ट जो आहे लॉ ऑफ एरिया म्हणतो आपण त्यांना की लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट फ्रॉम सन या स्विप्स इक्वल इंट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम अँड थर्ड जो आहे तो टाईम पिरियड आणि मेन डिस्टन्स यांच्याशी रिलेटेड हा जो आहे तो दाखवतात केपलर्स लॉ जे आहे जनरली आपण कॉन्सेप्च्युअली जर बघितलं तर क्लास टेन्थमध्ये मागच्या वर्षीच आपण जर बघितला की मार्च दोन हजार वीसचा जर पेपर बघितला तर त्यामध्ये एक प्रश्न आला होता की स्टेट द केपलर्स थ थ्री लॉ स्टेट फॉरवर्ड प्रश्न येतात या ठिकाणी तिन्ही स्टेटमेंट तुम्हाला पाठ पाहिजे याविषयी आपण जे आहे याच्या नेक्स्ट जे आर्टिकल आहे आपण म्हणू शकतो ग्रॅविटेशनल लॉ वगैरे जे आहे ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत थँक्यू